watch complete video and subscribe the channel neighbor guru dear friends let's begin with the chapter 4 of science of class 6 that is sorting materials into groups तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी सामान जिसको हम ग्रुप्स में बांटें यानी सॉर्टिंग सॉर्टिंग का मतलब यहां पर होता है कि हम उनको आ, कैसे उनकी छटाई करें या कैसे उनका वर्गीकरण करें ओके तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेट्स बिगिन विद द सेक्शन 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हमारे आसपास का सामान वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम हमने देखा कि हमारे भोजन और कपड़ों में काफी सारी वैरायटीज हैं काफी सारे प्रकार के भोजन और कपड़े हमने देखे नॉट जस्ट just uh, food and cloth sirf uh, bhojan aur kapde hi nahi there is such a vast variety of objects everywhere yahan par har ek uh, saman ki kafi sari varieties uh, hame har jagah mil jati hai we see around us a chair a bullock cart a cycle cooking utensils books cloths toys water stones and many other objects to hum uh, hamare charo taraf dekh sakte hain ek kursi ek uh, bal gadi cycle uh, koi cooking uh, utensils yani bartan okay किताबें कपड़े खिलौने पानी पत्थर और भी बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देख सकते हैं ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स कलर्स एंड यूजेस तो ये जो सभी चीजें हैं इनके काफी सारी अलग-अलग शेप्स होंगी अलग-अलग कलर्स होंगे और हम इन्हें अलग-अलग काम के लिए इस्तेमाल करते होंगे as seen in uh, figure 4.1 uh, आप देख सकते हैं जो हमारे आसपास का सामान uh, कुछ इस तरह से यहां पर दर्शाया गया है ओके लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप अपने आसपास देखें और उन ऑब्जेक्ट्स को पहचाने उस सामान को पहचाने जो शेप uh, में यानी आकार में गोलाकार है ओके आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल हमारी लिस्ट में एक रबर बॉल आ सकती है एक फुटबॉल आ सकती है ग्लास मार्बल आ सकता है इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पीचो दैट इज ओके okay. अगर हम अपनी लिस्ट में आ, वो सभी चीजें भी डालें जैसे कि जो एप्पल्स हैं या ऑरेंजेस हैं ओके okay, ये सभी चीजें भी क्या हैं ये सभी चीजें भी राउंड इन शेप हैं ओके okay, गोलाकार हैं और यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है दैट इज अर्दन पिचर इसको हम घड़ा बोलते हैं यानी अगर हिंदी में बोले तो हम इसको मटका भी बोल देते हैं ओके okay. सपोज uh, we were looking for objects that are edible uh, agar uh, dekha jaye agar hum dekhe ki uh, ko, kaun si wo cheeze hain jo edible hai yani khane yogya hai we might include all the items that we have listed in table 1.1 1.2 and 1.3 of chapter 1 okay to hum un sabhi uh, uh, jo objects hain sabhi items hain jo humne chapter 1st mein uh, uh, first uh, three tables ke andar listed ki thi okay we might also find that some of those round shaped objects uh, we just listed out are also in this group to hame shayad ye bhi dhyan hoga ki humne kuch jo golagar shape ke jo objects the wo bhi list out kiye the okay wo bhi hum is group mein rakh sakte hain let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics ओके okay, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो प्लास्टिक की बनी होती हैं ओके एज सच बकेट्स लंच बॉक्सेस टॉयज वाटर कंटेनर्स पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अवर प्लेस इन दिस ग्रुप ओके जैसा कि हम बोले जैसे बाल्टी है ओके लंच बॉक्सेस हैं खिलौने हैं या जो पानी के रख पानी को रखने के लिए कोई भी कंटेनर है पाइप है ओके ये सारी चीजें इस ग्रुप में हम इनको रखेंगे ओके देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को एक समूह के अंदर रखने की बहुत सारे तरीके हैं ओके इन द अबव एग्जांपल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम ओके जैसा ही हमने ऊपर देखा कि हमने इनका वर्गीकरण कुछ इस तरीके से आ, से किया कि उनकी शेप के आधार पर यानी कि उनके आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण किया या फिर जो मटेरियल्स से वो बने हैं जिन पदार्थों से बने हैं उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया ओके 
ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल यानी पदार्थों के बने हैं दीज मटेरियल्स में भी ग्लास मेटल प्लास्टिक वुड कॉटन पेपर मड और सोयल और ये मटेरियल हो सकते हैं कोई प्लास्टिक कोई मेटल कोई ग्लास कोई लकड़ी कोई कॉटन कोई पेपर या कोई मिट्टी या गिल्ली मिट्टी के भी बने हो सकते हैं ओके कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेरियल्स तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए कि आप और कोई मटेरियल्स इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी फर्स्ट लेट अस कोलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस ओके देखते हैं हम जितना हो सके उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास से कोलेक्ट uh, करते हैं ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कोलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लास रूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल ओके तो हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जैसे जो घर पर हो या कोई क्लास रूम में या स्कूल में तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं वट विल वी हैव इन अवर कलेक्शन हमारी कलेक्शन में हम क्या रख सकते हैं जैसे चौक है पेंसिल है नोटबुक यानी अपनी कॉपी है ओके रबर है डस्टर है हैमर हैमर मींस एक हथौड़ा है नेल शॉप ओके एंड स्पॉक ऑफ अ व्हील यानी जो ताड़ी जिसको हम बोलें या फिर जो पहिए का जो आरा होता है हम उसको बोलें या फिर एक बैट है मैच बॉक्स है यानी माचिस है ओके सॉल्ट है पोटैटो है ये सभी चीजें हम अपने आसपास से इकट्ठा कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम हम उन चीजों की भी एक लिस्ट बना सकते हैं जो हम सोच सकते हैं लेकिन वो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते फॉर एग्जाम्पल वॉल ट्रीज डॉर्स ट्रैक्टर रोड ओके जैसा कि एक दीवार है आ, कोई पेड़ है कोई दरवाजा है ट्रैक्टर है रोड है इन सभी चीजों को हम क्लास में तो नहीं ला सकते लेकिन हम इनकी लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि हम इनको सोच सकते हैं ओके सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड और इन सभी इस लिस्ट में से उन सभी ऑब्जेक्ट्स uh, को अलग कीजिए जो पेपर या वुड से बने हैं ओके दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स और इस तरह हमने हम सभी चीजों को ग्रुप्स में बांट देंगे ओके वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल अदर ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स एक तरफ तो वो ग्रुप होगा जो जिसमें पेपर या वुड से या मतलब कि पेपर या लकड़ी से बनी चीजें होंगी और दूसरी तरफ वो ग्रुप होगा जिसमें वो चीजें होंगी जो पेपर या लकड़ी से नहीं बनी होंगी ओके सिमिलरली वी कोड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड ओके और इसी तरह हम उन सभी चीजों को भी सेपरेट कर सकते हैं उन सभी चीजों को भी अलग कर सकते हैं जो खाना बनाने के काम आते हैं लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमैटिक लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड तो हम एक और थोड़ा सा सलीके से उन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो हमने कलेक्ट की थी एक लिस्ट तैयार करते has given in table 4.1 okay try to identify the materials that each one और ईच वन इज मेड अप ऑफ ओके तो जो टेबल वन पॉइंट फोर पॉइंट वन है uh, वो दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटीरियल्स दे आर मेड ऑफ ओके एक इसमें दो कॉलम है जैसा कि आप देख सकते हैं एक तरफ जो कॉलम है उसमें ऑब्जेक्ट्स लिखनी है और जो दूसरी तरफ कॉलम है उसमें उन मटीरियल्स uh, का उन पदार्थों का नाम लिखना है जो uh, जिनसे वो ऑब्जेक्ट बना है ओके एज हेयर एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक प्लेट या थाली हम बोलें तो वो स्टील का ग्लास का प्लास्टिक का किसी भी मटेरियल का बना हो सकती है ओके uh, okay, बना हो सकता है पेन uh, है जैसे ओके okay, प्लास्टिक्स या फिर मेटल इन दोनों चीजों से पेन बनता है ओके यू कैन ऑल्सो राइट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज दिस लिस्ट एज जैसे बॉटल है वो किस चीज की बनी हो सकती है वो मेटल की भी बनी हो सकती है वो प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है जैसे शूज है वो किस चीज के बने होते हैं वो लेदर के लेदर के भी बने होते हैं वो कपड़े के भी बने होते हैं तो आप इस तरह इस लिस्ट को इस टेबल को बढ़ा सकते हैं ओके 
नाउ इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल और ये काफी मजेदार होगा जैसे कि आप इस टेबल को बढ़ाएंगे ओके कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल और जितना हो सके आप उतनी इंफॉर्मेशन इस टेबल में कलेक्ट कीजिए ओके इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ व्हिच सम ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स आर मेड ओके ये हो सकता है कि आपको कुछ मटेरियल फाइंड आउट करने में यानी निकालने के लिए परेशानी हो कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने जिन ऑब्जेक्ट्स के आपने नाम लिखे हैं वो किस चीज के बने हैं हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स और ऐसे केसेस में आप अपने पेरेंट्स से आप अपने दोस्तों से आप अपने अध्यापकों से ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये मटेरियल्स ये जो पदार्थ हैं ये कौन से पदार्थ हैं इनको पहचानने में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं ओके लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी टू दैट इज टेबल 4.2 पॉइंट टू लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स जो टेबल 4.2 है ओके okay, वो कुछ कॉमन मटेरियल को लिस्ट करता है एज इट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल तो कुछ कॉमन मटेरियल है जैसा कि वुड है पेपर है लेदर है प्लास्टिक है कॉटन है तो ये वो कुछ कॉमन मटेरियल को ये कंटेन करता है ओके यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू यू ओके आप कॉलम फर्स्ट में कुछ और मटेरियल एड कर सकते हैं जो कि आपको पता हो ओके लेट्स सी वट भूजो wants to know buzo wants to know whether uh, we found some materials that were used for making more than one type of object buzo chahta hai ki hum kuch materials ka pata lagaye jo ki use kiye gaye ho kis purpose ke liye for making more than one type of an object ek object se zyada object banane matlab ki ऐसा कोई मटेरियल आप बताएं जिससे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बने हो ओके भूजो ये चाहता है यस वी कैन फाइंड जैसे प्लास्टिक है प्लास्टिक से काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं जैसे प्लास्टिक बोतल है ओके या प्लास्टिक चेयर है ऐसे ही और भी मटेरियल हैं जैसे कॉटन है इससे भी हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं पेपर से भी काफी सारी चीजें हम बना सकते हैं वुड से भी काफी सारी चीजें हम बना सकते हैं ओके तो ये बहुत सारी चीजें हैं नाउ ट्राई आई एम थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मेटीरियल एंड लिस्ट दैम इन कॉलम सेकेंड और सेकेंड कॉलम में हमें क्या चीज नोट करनी है वो ऑब्जेक्ट्स नोट करने हैं वो जो एवरी डे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज के बने होते हैं या वो इनमें से किस मटेरियल के बने होते हैं उस की मतलब पैटर्न से हमें यहाँ पर नोट करना है जैसे वुड का क्या चीज ऐसी है जो वुड से बनी होती है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो है जैसे चेयर है टेबल है ओके प्लो बुलेट कार्ट ओके ये सभी चीजें क्या हैं लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं पेपर से बुक्स बनती हैं नोटबुक्स हैं न्यूज पेपर्स हैं टॉयज हैं कैलेंडर्स हैं ओके अब जैसे लेदर है लेदर से शूज है जैकेट है बेल्ट है या बैग है ओके प्लास्टिक है प्लास्टिक की क्या चीज हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं जैसे बोतल है ओके पेन ये जो क्लच पेंसिल्स आती हैं या पेन आते हैं जोमेट्री बॉक्सेस आते हैं ओके कॉटन से जैसे हम कहें तो कॉटन से क्या क्या चीजें बनती हैं कॉटन से जैसे कपड़े बनते हैं ओके पिलोज यानी तकिए बनते हैं या फिर कोई सॉफ्ट टॉयज बनते हैं ओके तो ये काफी सारी चीजें आप इसमें एड कर सकते हैं वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स हमें इन टेबल से क्या पता चलता है फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज पहले हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीकों से समूह के अंदर रखा ओके वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स तब हमने पाया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग पदार्थों से बने हैं अलग अलग मटेरियल से बने हैं एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल हो सकता है कि एक समय पे मतलब कोई भी मटेरियल uh, है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही तरह के मटेरियल से बना हो एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स और एक ऑब्जेक्ट काफी प्रकार के कई प्रकार के मटीरियल से मिलकर बना हो एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और हो सकता है कि एक मटेरियल यानी एक पदार्थ से हम काफी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स ये कौन निश्चय करता है कि कोई भी मटेरियल 
किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स और ये हमें लगता है कि जो uh, कोई भी हमें मटेरियल बनाने के लिए uh, हमें कौन कौन सी uh, जो ऑब्जेक्ट्स हैं uh, जो मटेरियल्स यानी पदार्थ हैं किन किन की जरूरत पड़ती है ओके लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ये जो सेक्शन है बच्चों ये काफी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर का मेन हिस्सा आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे ओके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से यहाँ मतलब है कि जो मटेरियल्स हैं पदार्थ हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनके क्या गुण है ओके हैव यू एवर वर्ड वाई टम्बलर इज नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लॉथ क्या आपने कभी सोचा है एक जो टम्बलर होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बना होता रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद पीसिस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर थर्ड एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड जो भी एक्टिविटी जो भी एक्सपेरिमेंट हमने चैप्टर थर्ड में जो कि फाइव टू फैब्रिक है उसमें जो अभी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की उनको रिकॉल करें उनको याद करें ओके उनको सोचें कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की और देखें कि जो टम्बलर है सोचें जरा कि जो टम्बलर है वो अक्सर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं वो हम कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड को रखने के लिए यूज करते हैं देर फोर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ तो क्या ये मूर्खतापूर्ण जो मूर्खतापूर्ण काम नहीं होगा क्या ये ना समझी वाला काम नहीं होगा कि अगर हम एक टम्बलर को एक क्लॉथ के टम्बलर को यूज करें ओके या फिर एक क्लॉथ का टम्बलर बनाए एक कपड़े का टम्बलर बनाए ओके इफ वी वर टू मेक टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ एस यून इन द फिगर 4.2 जैसा कि फिगर 4.2 में दर्शाया गया है कि जो पहली है वो एक क्लॉथ टम्बलर यूज कर रही है ओके वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास प्लास्टिक्स मेटल्स और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर और ध्यान दीजिएगा एक जो टम्बलर बनाने के लिए हमें चाहिए वो क्या है वो ग्लास हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है मेटल हो सकता है और Uh, कोई भी अलग मटेरियल हो सकता है ओके सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स और इसी तरह ये समझदारी का काम नहीं होगा अगर हम जो पेपर की तरह के मटेरियल्स को कुकिंग वेसल्स के लिए यूज करें ओके okay? तो उनके लिए हम मेटल्स यूज करते हैं ओके वी सी देन दैट वी चूज मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज तो हम देख सकते हैं कि हम कोई भी मटेरियल uh, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई भी मटेरियल यानी पदार्थ का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड uh, करता है कि उसके गुण क्या है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ओके एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज और जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं किसी भी मटीरियल से वो किस पर्पज के लिए हम वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है ओके सो वट आर दल दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इंपोर्टेंट फॉर देयर यूज तो ये जो मटीरियल uh, यानी पदार्थों के गुण है ऐसे कौन से गुण है जिस पर यह डिपेंड करता है सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस देयर कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर डिस्कस uh, भी की गई है ओके okay, जैसे अगर हम कहें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपियरेंस ओके okay, अपियरेंस से आप क्या समझते हैं यानी कि दिखावट कैसी दिखावट है कैसी पेशी है कैसी प्रकटन है यानी कि कैसे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकट हो रहा है हमारे सामने कैसा दिखता है ओके मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हमें पता है कि जो मटेरियल्स हैं पदार्थ हैं वो एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन जैसे लकड़ी है वो लोहे से काफी अलग दिखती है आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम जो लोहा है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसी वक्त हमें कुछ सिमिलैरिटीज भी दिख जाएंगी जो आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम में होंगी ना कि लकड़ी में ओके लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी थर्ड दैट इज कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कुछ अलग अलग मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस आप कलेक्ट कीजिएगा जैसे पेपर है कार्डबोर्ड है लकड़ी है ओके कॉपर वायर है एल्यूमिनियम शीट है चौक है ओके डू एनी ऑफ दीज अपियर शाइनिंग क्या आप इनमें से कोई भी आपको शाइनी नजर आता है किसी में भी चमक नजर आती है सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप तो जिस जिस मटेरियल में आपको चमक नजर आती है उनको एक अलग ग्रुप में रखें ना ऑब्जर्व द टीचर ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस एज शोन इन द फिगर 4.3 और जैसे ही टीचर इन मटीरियल्स को पीसेज में काटती है 
तो उनको आप जरा देखिए कि जो फ्रेशली जहां से फ्रेश ये पीस कटा है तो वो कैसा आपको नजर आता है वो डू यू नोटिस आप क्या नोटिस करते हैं डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मेटेरियल अपियर शाइनी क्या जो फ्रेशली कट सरफेस है यानी जो अभी अभी ताजा कटा जो सिरा है जो सरफेस है उस मटेरियल का क्या आपको उसमें चमक नजर आती है इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स और इन मटेरियल्स को आप शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में इंक्लूड कीजिएगा अगर आपको कोई चमक नजर आती है तो डू यू नोट इज सच अ शाइन और लस्चर इन अदर मेटीरियल्स कट दम एनी वे एज यू कैन ओके Uh, क्या आपको ऐसी कोई चमक uh, या फिर ऐसा कोई चमकीला या फिर uh, जो भी मतलब जो शाइन और लश्चर क्या आपको कोई और दूसरे मटेरियल में भी नजर आता है आप उनको काट कर देख सकते हैं ओके रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल और जितने मटेरियल्स के साथ पॉसिबल हो यानी कि जितना मटेरियल्स आप गैदर कर सकते हैं उनके साथ ये एक्टिविटी रिपीट करिए और मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्चर और चमक और चमक रहित ऑब्जेक्ट्स का एक टेबल तैयार कीजिए एक लिस्ट तैयार कीजिए ओके इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ दे इफ इट हैज लस्चर ओके काटने की बजाय आप एक रेगमाल से यानी सैंड पेपर से आप उसको रब करके भी देख सकते हैं कि उसके पास उस ऑब्जेक्ट्स के जो प्योर ऑब्जेक्ट्स हैं आप जो कि रब करने के आप के बाद आपको दिखेगा क्या उसमें कोई चमक है ओके मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर आर यूजली मेटल्स वो मटेरियल्स जिनके पास ऐसी चमक होती है ओके okay, वो क्या होते हैं वो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल ये सभी मेटल्स uh, के एग्जांपल्स हैं ओके okay? सम मेटल्स ऑफन लूज देअर शाइन एंड अपियर डल ओके कुछ मेटल्स क्या होते हैं कि टाइम के अनुसार वो अपनी जो शाइन है अपनी चमक है वो खो देते हैं और डल uh, यानी धुंधले नजर आने लगते हैं ओके बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम ओके जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो एयर हवा और जो मॉइस्चर है जो नमी है वो अपना प्रभाव उस मेटल uh, पर डालती है और वो धुंधला नजर आने लगता है वी देर फॉर और नोट इज द लास्ट चर ओनली ऑन देयर फ्रेश कट सरफेस इसीलिए हम उनके जो फ्रेश ताजा कटे सिरे पर ही चमक देख सकते हैं ओके व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रोड्स टू सी इफ दे हैव लश्चर जब कभी आप एक लोहार आयरन स्मिथ के पास जाते हैं या एक कार्यशाला वर्कशॉप में जाते हैं तो आप देखिएगा वहां पर जो फ्रेशली कटेड मेटल रोड्स हैं जो अभी अभी ताजा कटे मेटल रोड्स हैं क्या उनके पास कोई लश्चर है क्या उन उनके ऊपर कोई आपको चमक नजर आ रही है ओके लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगले गुण की तरफ आ, आ, हम पढ़ते हैं कि अगला गुण है हार्डनेस ओके हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता ओके व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड जब आप किसी भी मटेरियल्स को अपने हाथों से दबाओगे तो हो सकता है आपको कुछ मटेरियल्स को दबाने में परेशानी हो और कुछ आसानी से दब भी जाते हैं कंप्रेस हो जाते हैं ओके टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट एक मेटल की लीजिए ओके एक मेटल की की के साथ आप उस मटेरियल को स्क्रैच कीजिए ओके कुरे दिए यानी उस पर खरोंचे लगाइए ओके टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट एंड द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड एल्यूमिनियम अ पीस ऑफ स्टोन एंड नेल कैंडल चौक एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट ओके आप उस मेटल की के साथ लकड़ी को एल्यूमिनियम को एक पत्थर को या एक नेल को या कैंडल को चौक को या किसी भी मटेरियल के मटेरियल को स्क्रैच कीजिए ओके यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली आप कुछ मटेरियल्स को आसानी से खरोच सकते सकते हैं आसानी से कुरेद सकते हैं लेकिन कुछ मटेरियल्स को आप आसानी से नहीं कुरेद सकते ओके नहीं स्क्रैच कर सकते मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर सॉफ्ट जो मटेरियल्स आसानी से दबाए जा सकते हैं या फिर जिनको आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है वो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं ओके okay, मुलायम होते हैं और जो मटेरियल्स आसानी से कॉम्प्रेस नहीं हो सकते वो हार्ड मटेरियल होते हैं ओके okay, कठोर मटेरियल होते हैं फॉर एग्जांपल जो कॉटन है स्पंज है ये सभी क्या है ये सॉफ्ट हैं और जबकि आयरन है ओके okay, ये क्या है ये एक हार्ड मटेरियल है ओके okay? 
in appearance materials can have different properties like luster hardness be rough or smooth appearance mein dikhaut mein ek jo material hai uski kafi alag alag properties ho sakti hain jaise ki wo hame luster hai usme usme hame chamak dikhti hai ya fir ek hardness hai kothorta hai ya fir ek jo bole rough surface hai yani ubad khabad surface hai khurdra surface hai ya ek material का मुलायम सरफेस है स्पार्ट है समतल है तो अलग अलग गुण मेटीरियल्स में हो सकते हैं कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द अपियरेंस ऑफ अ मेटीरियल क्या आप मेटीरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज को और प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं ओके जस्ट चेक इट एंड डिस्क्राइब द अपियरेंस ऑफ अ मेटीरियल कुछ ऐसे गुण जो कि उसकी अपियरेंस को डिस्क्राइब करें जो कि उसकी अपियरेंस को बताएं कि वो कैसा दिखता है ओके सो द नेक्स्ट सेक्शन इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल घुलनशील और अघुलनशील ओके लेट सी एक्टिविटी फोर दैट इज कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज सुगर सॉल्ट चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट कुछ ऑब्जेक्ट्स के सैंपल आप इकट्ठा कीजिए जैसे कि एक कोई सुगर ले लीजिए कुछ कुछ नमक ले लीजिए चॉक पाउडर है सैंड है सॉडस्ट है सॉडस्ट हेयर मीन जो बुरादा होता है ओके लकड़ी का जैसे बुरादा होता है टेक फाइव ग्लासेस और टम्बल बीकर ओके आप पांच ग्लास ले आ, ले सकते हैं या बीकर ले सकते हैं फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट टू थर्ड्स विद वाटर और हर एक को आ, दो तिहाई यानी कि तीन हिस्सों में से दो हिस्से आप पानी के साथ भर दें एड अ स्मॉल अमाउंट दैट इज स्पून फुल स्पून फुल मीन्स एक चम्मच भर कर शुगर की डालें पहले ग्लास के अंदर और सॉल्ट की दूसरे के अंदर और सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटांसिस इन टू द अदर ग्लासेज और ऐसे ही आप अन्य ग्लासों में किसी और मेटेरियल को डाल सकते हैं एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटांसिस इन टू अदर ग्लासेज स्ट्रीट द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दम विद स्पून स्टिर हेयर मीन्स आप उनको मिलाना स्टार्ट कीजिए ओके हर एक कंटेंट को एक चम्मच के साथ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स आप कुछ मिनट्स के लिए इंतजार कीजिए ऑब्जर्व वट हैपन्स टू द सब्सटांसिस एडेड टू वाटर और ऑब्जर्व कीजिए कि जो मटेरियल आपने पानी में मिलाया है उनके साथ क्या होता है ओके नॉट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल फोर और टेबल फोर में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए फिगर 4.4 में आप देख सकते हैं कि आ, क्या डिसअपियर हो चुका है और क्या नहीं डिसअपियर हुआ है ओके देर आर टू बीकर्स इन विच यू कैन सी व्हाट डिसअपियर्स एंड व्हाट डजेंट ओके टेबल 4.3 रिप्रेजेंट्स टू कॉलम्स इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट वी आर पोरिंग इनटू द बीकर एंड इन द सेकंड कॉलम वी हैव टू राइट व्हेदर दैट सब्सटेंस डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर और नॉट ओके जैसे सॉल्ट है ये डिसअपियर हो जाएगी शुगर है वो भी डिसअपियर हो जाएगी पानी में ओके okay, जो सैंड है वो डिसअपियर नहीं होगी ओके okay, चॉक पाउडर है ओके okay, वो भी डिसअपियर हो जाएगा सोडस्ट है जो सोडस्ट है बुरादा है यानी वो डिसअपियर नहीं होगा ओके यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर आप देख रहे होंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो डिजोल्व हो गए हैं और मतलब गायब भी हो गए हैं और कुछ नहीं भी हुए वी सी दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल और हम कहेंगे कि जो मेटीरियल डिसअपियर हो गए या डिजोल्व हो गए जो घुल गए उनको हम घुलनशील बोलेंगे ओके okay? Other substances uh, do not mix with water and uh, do not disappear in, even after we stir uh, for a long time. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इनको हम काफी देर तक अगर मिलाते रहें तो भी वो उसमें गुलनशील नहीं होते तो उनको हम क्या बोलेंगे उन सब्सटेंसेस को हम इनसोल्यूबल बोलेंगे यानी कि अघुलनशील ओके अघुलनशील इनसोल्यूबल वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटांसिस जो वॉटर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर के अंदर क्यों क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंसेस को डिजोल्व करता है और इसीलिए इस इसीलिए भी जो पानी है उसकी मात्रा हमारे शरीर में लगभग 60 टू 70 परसेंट है ओके और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है जैसे हमने पढ़ा पीछे एक्टिविटीज में कि जो वॉटर है 
उसमें काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी बोल देते हैं ओके यूनिवर्सल मीन्स विश्वव्यापी या सर्वव्यापी ओके okay, सोलवेंट वो होता है जिस जिसके अंदर क्षमता होती है कि कोई भी द्रव्य को आ, या फिर कोई भी पदार्थ को वो अपने अंदर घुल जाने दे ओके okay, मतलब उस जो सोलवेंट होता है वो द्रव्य होता है जिसमें अपने अंदर घुलाने की क्षमता होती है ओके okay? Now let's move to activity fifth. Collect samples of wine gar, lemon juice, mustard oil and coconut oil. Uh, कुछ इनके सैंपल आप कलेक्ट कीजिए जैसे सिरका है लेमन जूस है मस्टर्ड uh, ऑयल यानी सरसों का तेल है कोकोनट ऑयल है नारियल का तेल है कैरोसिन है ओके okay, ये सभी लिक्विड का कुछ सैंपल आप इकट्ठा कीजिए टेक अ ग्लास टम्बलर फिल इट हाफ विद वाटर ओके एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उसको आधा पानी से भर दीजिए एड अ फ्यू स्पून फूल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड एंड स्टिल रेट वाल ओके एक आप चम्मच में कुछ आपको क्या लेना है कि एक लिक्विड कोई भी एक इन जो अभी आपने सैंपल लिए इनमें से कोई भी एक लिक्विड उठाना है और उसको उस पानी के अंदर घोल देना है लेट इट स्टैंड फॉर फाइव मिनट्स और एक एक करके आप हर एक लिक्विड के साथ ऐसा कीजिएगा और उसको पाँच मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स इज विद वाटर ऑब्जर्व कीजिए क्या जो लिक्विड है वो पानी के साथ घुल जाता है uh, जैसा कि टेब uh, ये फिगर 4.5 में दर्शाया गया है कि कुछ लिक्विड uh, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं पानी में और जो बी पार्ट uh, आप दो लेयर uh, देख सकते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते ओके रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल जितने भी लिक्विड अवेलेबल हो उन सभी के साथ आप ये एक्टिविटी रिपीट कीजिए राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4 और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.4 में लिखिए ओके जैसे कि टेबल 4.4 हमें दर्शाता है कि कुछ कॉमन लिक्विड्स हैं वो जो जैसे वाइन गार लेमन जूस मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल कैरोसिन और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू राइट विच सब्सटांस जस्ट मिक्स इज वेल एंड विच डज नॉट ओके जैसे वाइन गार है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है लेमन जूस है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा जो मस्टर्ड ऑयल है ऑयल ऑयल हो गया ना ये तेल है तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा कोकोनट ऑयल भी जो है अच्छे से मिक्स नहीं होगा और ये जो कैरोसिन है ये भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा ओके तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर एंड सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन कैप्ट असाइड फॉर सम टाइम और हमें पता है कि जैसा हमने नोटिस किया कि कुछ जो लिक्विड अच्छे से घुल जाते हैं और कुछ लिक्विड जो हैं वो नहीं घुलते और वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं जैसा कि हमने फिगर फोर में बी पार्ट में देखा था ओके okay. Now, Buzo suggests that we also check if the liquids that we used in activity फाइव mix well with uh, some liquid other than water. तो हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए क्या जो एक्टिविटी uh, फाइव के अंदर जो भी हमने लिक्विड लिए थे जैसे वाइन गार लेमन जूस मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल और कैरोसिन तो क्या ये किसी अदर लिक्विड के साथ पानी को छोड़कर कोई और लिक्विड के साथ क्या ये घुलनशील हैं या नहीं ओके पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैस इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर ओ पहली को काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि वो जानना चाहती है क्या गैसेज जो हैं वो पानी में घुलनशील हैं ओके यस ऑफ कोर्स जो गैसेज होती हैं वो पानी में घुलनशील होती हैं ओके तभी तो ये जो समुंदर के जीव हैं ये जीवित रह पाते हैं सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेर आइज अदर्स आर नॉट कुछ गैसेज होती हैं जो सोल्यूबल होती हैं और कुछ गैसेज होती हैं वो सोल्यूबल नहीं होती ओके वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सम गैसेज डिजोल इन एट ओके जो पानी होता है वो काफ़ी कम मात्रा में गैसेज को डिजोल्व रखता है ओके फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर जैसा कि जो ऑक्सीजन है वो कुछ मात्रा में पानी में घुलनशील होता है और जो एनिमल्स और प्लांट्स है जो पानी में रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए उनके जीवन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ओके ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर वे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट का यह मतलब होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो तैरता है ओके और सिंक का मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो डूब जाता है कहाँ पानी के अंदर ओके वाइल्ड डूइंग एक्टिविटी फोर यू माइड हैव नोटिस दैट द इन सोलबल सोलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर ओके एक्टिविटी फोर के दौरान आपने शायद देखा भी हो और नोट भी किया हो कि कुछ जो इन सोलबल सोलिड वो पानी से अलग जाते हैं ओके okay. 
वो एक लेयर बना लेते हैं यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी फाइव और ये आपने एक्टिविटी फाइव में भी नोट किया होगा सम ऑफ दीज मटीरियल नॉट मिक्स विद वाटर फ्लॉटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर वो मटेरियल जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हो सकता है वे पानी के ऊपर जो है फ्लोट करें यानी तैरें ओके अदर्स मे हैव सम टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट और जो दूसरे मटेरियल्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं या फिर जो मिक्स नहीं भी हो पाते जो मिक्स नहीं हो पाते कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो डूब जाते हैं ओके जो मिक्स नहीं हो पाते वो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि ऊपर तैर तैरते रहते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो नीचे डूब जाते हैं ओके नाउ ड्राइड लीव्स फॉलन इन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पोंड अ स्टोन दैट यू हैव थ्रोन टू इन टू दिस पोंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वट है जैसे कि आप फिगर फोर पॉइंट सिक्स में देख सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं और कुछ डूबे हुए हैं ओके तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे उन चीज़ों के साथ क्या हुआ जैसे कोई सूखी हुई लीव्स हैं ओके जो या फिर कोई पत्थर है जो आपने किसी पोंड में किसी तालाब में फेंका हो ओके या फिर कुछ ड्रॉप्स ऑफ पानी हैं शहद की कुछ बूंदे जो आपने पानी के अंदर डाली हो तो उन सभी चीजों के साथ क्या होता है बुजो वुड लाइक टू यू टू गिव हिम फाइव एग्जांपल्स ऑफ इच ओके तो बुजो चाहती है कि पांच एग्जांपल Uh, हम उनको बताएं ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर ओके और वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी में डूब जाते हैं और वो जो पानी में नहीं डूबते यानी जो तैरते हैं जो फ्लोट करते हैं ओके okay, ऐसे फाइव एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक uh, में नोट कर सकते हैं व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटीरियल्स टू सी इफ दे फ्लॉट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल ओके तो ये uh, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं सेम मटेरियल्स के साथ यह देखने के लिए कि कौन सा मटेरियल फ्लोट करता है और कौन सा मटेरियल डूब जाता है यानी कि लिक्विड जैसे ऑयल है वाटर की तरह ही हम कुछ मटेरियल्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑयल के साथ ओके तेल के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता ओके यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक आपने लुका छिपी का खेल जरूर खेला होगा थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स और ऐसी कुछ uh, जगहों के बारे में आप सोचिए जहां पर आप छुपे ताकि और कोई आपको देख ना सके Uh, why did you choose those places? आपने उन प्लेसेज को क्यों चुना क्योंकि पता है कि आपने उन प्लेसेज को इसलिए चुना कि आप और किसी को ना दिखो ओके वुड यू हैव ट्राइड टू जस्ट हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो क्या आपने एक ग्लास विंडो के पीछे छुपने का छुपने की कोशिश की नहीं बिल्कुल नहीं की होगी एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू क्योंकि आपका दोस्त जो है आपको वहाँ पर ढूंढ लेगा ओके कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स क्या आप हर एक मटेरियल के थ्रू देख सकते हैं दो सब चांसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल ट्रांसपेरेंट बच्चों ये जो ट्रांसपेरेंट वर्ड है इसको आप ध्यान रखिएगा ये वे मटेरियल होते हैं ट्रांसपेरेंट वे मटेरियल हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं ओके एज शोन इन द फिगर 4.7 फिगर 4.7 लुकिंग थ्रू ऑपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके थ्रू हम देख सकते हैं ओपेक होते हैं उनके थ्रू हम नहीं देख सकते और जो ट्रांसल्यूशन होते हैं उनके हम उनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते ओके सो ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल्स हैं ओके शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट स्वीट्स एंड अदर वेजिटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजली सी दीज आइटम्स एज यू ने द फिगर फोर तो जो दुकानदार होते हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में uh, कुछ खाने की चीज़ें रखते हैं जैसे बिस्किट है स्वीट्स है टॉफीज हैं 
ओके ताकि जो बाहर कस्टमर आते हैं या फिर जो बाहर लोग होते हैं बच्चे होते हैं वो उन चीजों को आसानी से देख सके ओके ऑन द अदर हैंड देर आर सम मेटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ मेटेरियल होते हैं जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते दीज मेटेरियल आर कार्ड ओपेग और इन मेटेरियल को ओपेग बोलेंगे ओके जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड ओपेग ओपेग क्या होता है ओपेग भी मेटीरियल होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते यू कैन नॉट टेल वट इज कैप्ट इन क्लोज वुडन बॉक्स अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के डब्बे में क्या रखा है एक कार्डबोर्ड यानी गत्ते में गत्ते के जो कार्टून आते हैं उसमें क्या रखा है ओके आप बिना खोले उन्हें नहीं बता सकती और एक मेटल कंटेनर में क्या रखा है वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेग ऑब्जेक्ट इसलिए ये जो ओपेग ऑब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से वुड हो गया कार्डबोर्ड हो गया मेटल्स हो गए और भी बहुत सारे ओपेग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओपेग मेटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मेटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आदर ओपेग और ट्रांसपेरेंट क्या आप को पता है क्या आप ये कर सकते हैं कि आप सभी ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दें कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं यानी कौन से ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं यानी कौन से ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं ओके लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी सिक्स टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब ओके एक शीट लीजिए और उसको उसके थ्रू उसके अंदर से आप एक लाइटेड बल्ब जो बल्ब जला हुआ है आई uh, मीन I mean, जो बल्ब ऑन है उसकी तरफ देखिए ओके मेक अ नोटिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन और आपने क्या देखा वो नोट कीजिए नाउ पुट टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर और अब आपको क्या करना है दो तीन बूंदे ऐसे ऑयल की लेनी है और उसको आप शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड कीजिए लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड और आप उस जहां वो एरिया जहां पर आपने तेल को स्प्रेड किया था ऑयल को स्प्रेड किया था उसके थ्रू अब उस बल्ब को देखिए ओके Do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या आपको लगता है कि पहले से कुछ ज्यादा आप उस बल्ब को देख सकते हैं But can you see clearly through the oil paper? क्या आप एक oil paper के through clearly देख सकते हैं No, आप देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली क्लियरली आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा कुछ धुंधला दिखाई देगा इज एवरी थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल क्या दूसरी साइड uh, uh, हर एक चीज विजिबल होगी नो पर शायद नहीं भी होगी आप ये करके भी देख सकते हैं ओके द मेटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसल्यूशेंट ओके वे मेटीरियल जिसके थ्रू हम चीजों को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते वे ट्रांसल्यूशन होते हैं रिमेम्बर द ऑयली पैच ऑन द पेपर वेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स आप याद रखिए जो हमने एक एक्टिविटी की थी पिछले चैप्टर में कि जो ऑयली पैच है किसी पेपर पे वो हमें क्या दिखाता है वो हमें प्रेजेंस ऑफ फैट उस फूड आइटम में जिसके ऊपर हमने वो रगड़ा था या रब किया था उसके अंदर फैट की प्रेजेंस को दर्शाता है ओके दैट वॉज ट्रांसल्यूशन टू वो भी एक ट्रांसल्यूशन का एग्जाम्पल है ओके कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूशन मेटीरियल्स क्या आप कुछ और ट्रांसल्यूशन मेटीरियल्स के बारे में बता सकते हैं वी कैन देर फॉर ग्रुप मेटीरियल्स एज ओपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशन तो अब हम मेटीरियल्स को एक अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं जैसा कि ओपेक हो या कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या कोई ट्रांसल्यूशन है ओके पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस का पहली सुझाव देती है कि एक टॉर्च लीजिए और उसके ग्लास को आप एक डार्क प्लेस पर अपने हथेली से डार्क लीजिए जैसा कि फिगर फोर पॉइंट नाइन में दर्शाया भी गया है ओके स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड द पाम आप उस टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए और अपनी पाम की दूसरी सतह को आप नोटिस कीजिए डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम क्या आप देख सकते हैं कि क्या जो टॉर्च लाइट है क्या वो आपकी पाम के थ्रू हथेली के थ्रू क्या वो पास हो जाती है 
okay she wants to know whether palm of your hand is opaque transparent or translucent wo janana chahti hai ki jo aapki hatheli hai wo opaque hai translucent hai ya fir transparent hai to main aapko bata du jaisa ki apni hatheli ke andar se light pass ho jati hai kuch had tak light pass ho jati hai isliye hum usko translucent bolenge okay we learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids to hame pata hai ki jo materials hain वो अपियरेंस में डिफर करते हैं एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स और वो डिफर करते हैं कि कुछ मटेरियल्स पानी में घुलनशील हैं कुछ अलग मटेरियल में घुलनशील हैं ओके कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो फ्लोट करते हैं या फिर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी में सिंक करते हैं यानी डूब जाते हैं ओके और मे बी कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं कुछ ओपेक हैं कुछ ट्रांसल्यूशेंट है मेटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसिस इन देयर प्रॉपर्टीज तो जो मटीरियल्स हैं जो पदार्थ हैं उनको हम उनकी आ, उनके बीच जो समानताएं हैं या कुछ भिन्नताएं हैं यानी डिफरेंसेस हैं तो उनके बेसिस पर आ, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनके गुणों के बेसिस पर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं बोले तो हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं ओके वट डू यू वाई डू यू वी नीड टू ग्रुप मेटीरियल्स लेकिन हमें इन मेटीरियल्स को ग्रुप करने की क्या आवश्यकता है इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मेटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस ओके रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन मेटीरियल्स को अपनी सुविधा के लिए ये करते हैं इनका ग्रुप करते हैं ओके इनका वर्गीकरण करते हैं एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन टुगेदर जैसे घर पर है तो घर पर हम क्या करते हैं जो सिमिलर चीजें एक जैसी चीजें हैं जैसे कपड़े हैं कपड़े को हम एक अलमीरा में रखते हैं ओके बुक्स हैं उनको हम अपनी रैक्स में रखते हैं शूज हैं उनको हम एक स्टैंड पर रखते हैं तो ये हम क्यों करते हैं ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको ग्रुप करते हैं ओके सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दम इजली और ये हम जो अरेंजमेंट है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हम चीज़ों को रखते हैं तो ये हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है कि अगर हमें कोई भी सामान चाहिए हो तो हमें उसे लोकेट करने में परेशानी नहीं होती ओके okay? जैसा कि आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है जैसे सारा सामान अगर बिखरा पड़ा हो और आपको कोई सामान की आवश्यकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने ढूंढनी है तो उसको ढूंढने में आपको समय लगेगा और आपने अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई चीज रख रखी है तो वो आप आसानी से उसे लोकेट कर पाएंगे ओके सिमिलरली अ ग्रोसरी यूजली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ इज शॉप और ऐसे ही एक जो दुकानदार है किराने की दुका, दुकान में जो दुकानदार होता है उसने क्या वो क्या करता है कि सभी बिस्किट्स हैं वो एक साइड रखेगा ओके जो सॉप साबुन है वो एक कॉर्नर में रखेगा एंड uh, जो अनाज है ग्रेन्स है वो एक साइड होंगे और जो पल्सिस दालें हैं वो भी एक अलग ग्रुप में रखेगा ओके okay? Uh, तो जो देर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रोपिंग यूजफुल ओके और यहाँ पर एक और भी रीजन है एक और भी कारण है कि हम इनका ये जो ग्रोपिंग है क्यों करते हैं डिवाइडिंग मटीरियल इन टू ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज तो ये जो ग्रोपिंग है ये हमें मदद करती है कि हम जो मटीरियल्स हैं उनके गुणों को पढ़ें या फिर उनके अंदर अगर कोई पैटर्न हो तो उसको समझें ओके वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज और इन के बारे में हम बड़ी क्लासों में और भी पढ़ेंगे ओके नाउ यू कैन हैव अ लुक ओवर द कीवर्ड्स हार्ड इनसॉल्यूबल इनसॉल्यूबल यानी घुलनशील ओके लश्चर लश्चर यानी कि चमकदार ओके मैटीरियल मेटल्स ओके ग्राफ सोल्यूबल ट्रांस पेरेंट एंड ट्रांसल्यूशेंट ओके नाउ इज द टाइम टू रिवाइज द चैप्टर दैट इज Uh, we will just have a look over the summary. Objects around us are made up of a large variety of materials. जो objects हैं हमारे चारों तरफ वो एक काफ़ी प्रकार के material से बने हैं A given material could be used to make a large number of objects. और एक हमें अगर कोई भी material दिया गया है तो वो हम use कर सकते हैं काफ़ी सारे objects को बनाने में It is also possible that an object could be made of a single material or of many different uh, types of materials. और ये भी uh, हो सकता है कि कोई भी object अलग अलग तरह के material मटीरियल से बना हो या फिर कोई एक सिंगल मटीरियल से बना हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह के जो मटीरियल हैं अलग अलग प्रकार के जो मटीरियल यानी पदार्थ हैं उनकी अलग अलग गुण होंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी ओके 
some materials are shiny in appearance while others are not some are rough uh, some smooth similarly some materials are hard whereas some others are soft to kuch materials hain wo appearance mein dikhavat mein alag nazar aayenge jaise kisi ke paas chamak hai kisi ke paas nahi hai koi rough hai koi smooth hai aur koi material hard hai to koi soft hai okay some materials are soluble in water whereas some others are insoluble to kuch materials jo hai वो पानी में सोल्यूबल है यानी घुलनशील है और कुछ नहीं है ओके सम मटेरियल सच एज ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है सम अदर सच एज जो वुड है मेटल है ये ओपेक है ओके सम अदर मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूशेंट ओके मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स को हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो किस बेस पर करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज उनके गुणों में समानताएं या फिर उनको उनके गुणों में जो डिफरेंसेज हैं उनके बेसिस पर हम उनको ग्रुपिंग करते हैं ओके थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज जो थिंग्स हैं जो चीजें हैं वो एक साथ ग्रुप की जाती हैं किस लिए फॉर आवर कन्वीनियंस ओके हमारी सुविधा के लिए टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी uh, करने के लिए ओके हियर द चैप्टर एंड्स एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर द एक्सरसाइज एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज यू मे जस्ट हैव अ लुक और सर्च आउट आवर नेक्स्ट वीडियो ओके सो हैव अ लुक ओवर द एक्सरसाइज थैंक यू